Uh, Magnus, today you played the game against uh, Rauf Mamedov, so you won the game. It was quite dramatic, so can you tell us about the critical moments? Hürmet Şam Eskerleri, 9. turun bizim növbəti ikinci oyunu Magnus Karasan ile hem yerimiz Rauf Mamedov arasında Magnus Karasan gelibesiyle başa çatmıştı. Her iki şah maçı ile oynadığı bağlı təsiratlarını ve təhlil geçirik. Um, yeah, so there, are, there have been uh, many games approximately like this and usually black, black takes at c3 at some point bishop a5 was interesting a4 knight bd7 b4 i think also bishop c7 is normal here but i i liked the position i had afterwards it seems that i'm a bit better but then i think i misplayed it he defended well and at the end if he yeah, if he doesn't blunder, then I don't think I have uh, many chances to win. Um, I mean, I can try for for a while, but it doesn't seem very realistic. Ağında Magnus Carlsen oyunu maraqlı gedişdə, axısından maraqlı gördüyünüz kimi gedişlər oldu. Bəsinə rəqib kifayət qədər ciddi səhvlər etməyəcəyi təqdirdə oyunun çətin onun qələbə ilə başa çatacağını söylədi, amma gördüyünüz kimi tam əks alın. Ralph, were you happy with your opening, your position? What you got after the opening? Rabbi, debut then it's all the other side of the match. Pass language in there. Normal. Debut then normal. No, no, no. I said that after the opening, I didn't get, didn't the my game wasn't so bad actually. So, dear colleagues, if we have any questions. Auditoriyadan, bizim publikadan suallar varsa buyura bilərsiniz. Magnus, the tournament is finished now for you. So, second time, second year, you are the winner of the Shamkirchis tournament. Last year, last year, it was harder for you as you lost two in a row, as we remember. How was it this year for you? Magnus, yeah. kanısında sual verildi ki, keçen turnirdə də siz qalib gəlmişsiniz. Amma keçen ki, Tuşamkir beynəlxalqçı şahmat turniri daha ağır oldu. Çünki siz orada iki məğlubiyyətlə üzləşmişsiniz. No, essentially for me, uh, it was a bit of the same, um, with a good start, a uh, good finish, uh, five wins total, uh, but yeah, this time I managed to avoid the, the collapse uh, in the middle, and so that was the um, difference between a good performance and a very good performance. Uh, the question goes to Magnus Carlsen by the youngest chess fan in this audience. <laughs> Who do you think is going to be the the world the next world champion? The next one. Who will be? <laughs> yes. Um, I have no clue. <laughs> <laughs> I will do my uh, do my best to um, to to play some some decent chess also in the years forthcoming. Um, I prefer not to to think about who will eventually uh, uh, yeah kick my ass as the dedication they never better you can get a jade that is a lm then gallon it a jam on your jam max yaxshı natural ghost or match also jam being cues in that they'll let it be no magnus carlson the question goes to you have you ever lost any game on your own birthday hmm. if you recall <laughs> I don't know. Um, I uh, I've played a couple of games uh, in the in the World Cup on my birthday. I think uh, I won one of them in 2005, and in 2007, I made a draw from a very difficult position. If I uh, don't remember, if, well, if my memory is not mistaken, so I d no, I don't think no. I ever lost on my birthday. Next question, please. Чувствует ли он вину, потому что выиграл у человека, у которого день рождения? Okay. Well, the question maybe it's just off the subject. Do you feel uh, uh, kind of I in quotes guilty because you want to you beat someone whose birthday was today? Oh, I, I had no idea about that. Oh, you didn't know that. No, I didn't. Didn't. Bir mi de aslında ki bugün Ralph Mehmetov'un al günü de. You know, Magnus, we have a question to you from our Twitter. So. Uh, your fan is asking your haircut. Do you have a special style? Of, I mean, someone is doing this for you, or you do it yourself? You know, you put some gel sometime or 
Twitter'dan maraqlı bir sual geldi Magnus Carlson'a ki, sizin saç düzümünü, sizin konkret bir stilistiniz var mı? Yes, sansı bir saç jel, jelinle, jelinle istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə, necə məşğul olur, saç düzümüzdə kim məşğul olur? No, I was supposed to get a haircut before the tournament, but I never got around to it, so... Um, but really that's the, the least of my worries. <laughs> Və əslində, turnirdən əvvəl dəlləyə belə demək olarsa getməliydim, amma bərbərə getməliydim, bərbər xanaya getməliydim, amma özür istəyirəm, getmədim. Amma əslində, belə konkret olaraq sırf qatı bir stilim, saç düzün bir stilim yoxdur. Um, yeah, I, I watched uh, the games yesterday since, um, yeah, in general, it's not easy to, to, to, to sleep early. Um, I have never been able to do that in games, games start late anyway. Um, I, I thought uh, the games were very interesting, uh, especially the, the rapid game. I was uh, watching, uh, listening to the commentary and uh, without a computer and uh, it was just uh, fascinating and uh, I uh, I thought uh, well apart from the collapse in the second blitz game that uh, Gary played uh, really um, uh, energetically and uh, not least also very well so I'm uh, and also I was uh, at least at times uh, impressed with uh, Nigel's uh, fighting spirit so um, I uh, I thought that was uh, was a great watch um, as for the Grand Tour uh, I'm, I'm looking forward to taking part in the tournaments um, apart from that yeah I, I, I, uh, I don't know I think there will be uh, there will be uh, wonderful tournaments Bəli, dünənki oyunu izlədim, nəzər alaq ki, orada oyunlar da vaxt fərqi olduğu nəzər alsaq, amma buna baxmayaraq qaldım, izlədim. Kifayət qədər maraqlı oyunlar oldu və məni xüsusilə də diqqətimi cəlb edən rapid, yəni çox sürətli şahmat oyunlar oldu, həmin o son Luis-də keçirilən turnimidə və əslində, komentariyalar da, şərhləri də dinləyirdim ki, mən həddindən artıq çox bəyəndim. Təqdirə layiq oyunlar oldu, xüsusilə Qarinin mübariz ruhu oynadığı maraqlı oyun, mübariz ruh həqiqətən çox hökum sürürdü və Grand Turnir ilə bağlı fikir nə deyə bilərəm, bəli, çox möhtəşəm bir turnir olacaq. Ola bilər ki, mən həmin o turnirdə də şəxsən iştirak elədim. Karlsson, kək səbə çüstvə dvukratnı çempion memoriala Vugara Qaşımova və kəkə pəçətləni ənə vəstəli sə turnir, əşə, məhələ səkədə ki, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, əşə, ə Uh, Magnus Carlsen question goes to you. Well, you're the second time champion of the Vugar Gashimov Memorial Tournament. Well, we'd like to hear from your overall uh, impressions about this tournament itself and the very organization itself. Thank you. Um, I don't know. I mean, what to say? It's been, <laughs> it's, it's been uh, wonderful, uh, just as good as the first time, uh, or even better. So um, it's... Uh, one of the tournaments I really enjoy coming to and um, and uh, yeah if uh, you want to have me back I will certainly be happy to be here. Sizin nə deyə bilərəm, çox möhtəşəm, çox gözəl bir yenə də turnir keçirdi. Əvvəlki kimi elə birinci kimi də çox möhtəşəm oldu və çox yaxşı bir turnir idi elə qeyd edim və ikinci dəfə də mən iştirak elədim və iştirak ki, burada olma həddindən artıq da bu turnirdə iştirak etməkdən bu ildə mən çox zövq aldım. Magnus, will you consider the invitation if there will be the third tournament in Chamkir? Magnus Carlson has asked that if the third time this tournament is held, will you give it to you? Will you accept it? Yes, absolutely. For for me and my my team, the conditions have have been excellent. The playing hall is wonderful. The hotel is very comfortable, and our every need is attended to with great service. So, very very happy and. I will uh, be happy to be back. 
Cevab böyle böyle dəqiq tərcüm eləsə, bəli, mütləq. E, çünki mən və mənim şəxsən, mənim müşahid edən komandam, yəni mənim heyetim e, həddindən artıq məmnun, məmnun qalmışdı. İş, i̇stər burada yaradılmış bütün şəraitlər, xüsusilə də ki, Mehmanxan Ateldi, Atel və onun rahatlığı, şərait və xidmətlər bizim hamımızı və məni də xüsusilə tam qan etmişdi. Uh, Magnus, you're very young and you have been number one forever, <laughs> almost, and you won two world championship. Aren't you afraid that you're losing motivation, you're nothing else to prove? And related to this question, are you watching the youngsters coming up, the people 15, 16 now, that can be your next challenges in the future? Magnus Carlsen'a sual verildi ki, demek olar ki, uzun müddətdir ki, siz artıq e, dünya çempiyonu titolunu koruyub saxlayırsınız. Siz demek olar mı ki, mi hardasa motivasiyanızı itirirsiniz e, və siz artıq yeni yetişen nesli, yəni 15, 16, 17 yaşda olan kifayet kadar istedadlı gənclərin oyunlarını izleyirsiniz mi və siz belə düşünürsünüz mü ki, gələcəkdə onlar sizin əlbizdən bu titulu bəlkə ala bilsin? I mean, it's far from, far from easy. Um... So uh, even here, I plus four a bit before the last round, and I was not by any means guaranteed to win the tournaments. And um, I feel that even in such a tournament, tournament, there are still many things that I can improve, improve on. Even though the score was good, um, maybe another time if uh, my opponents had uh, um, punished my mistakes. The score could have been different uh, and um, yeah for me I feel that uh, it's motivating enough it's enough of a challenge to play against uh, the best in the world that I d really don't need to um, look at uh, too much at the games of uh, the younger ones I can deal with that problem when it arises. Əslində, nə deyə bilərəm, o qədər də elə düşünməyin ki, asan da oldu, elə bu turniri misal çəkək ki, hətta bugünkü günə qədər, son tura qədər vəziyyət bilinmirdi necə olacaq. Və amma eyni zamanda qeyd edib ki, üzərimdə işləyəcəyim və təkmilləşdirəcəyim məqamlar da, sahələr də kifayət qədərdi. Və amma belə bir vəziyyətdə qeyd edim ki, rəqiblərim etdiyim səhvləri görüb məni də kifayət qədər yaxalayasaydı, cəzalandıra bilərdir və vəziyyətə turnir cədvərində tam fərqli ola bilərdi. Amma gənc yetişən şahmaçıları izləməyimə gəldikdə isə elə indi elə dünya səviyyəsində elə oynadığı mənim indiki rəqiblərim kifayət qədər güclüdür. Ona görə hələ də hələ mən o sizin qeyd etdiyiniz gənc şahmaçıları tam elə yaxından izləmirəm. Does it mean Magnus that you are trying to change a bit your style? Maybe you started to play F5 first move on D4, uh, maybe you are you are still learning with from chess. Və deyə, demək olar mı ki, siz məsələn müəyyən gedişdə hələ də D4 gedişlə oynuyorsunuz, ilk 5 gedişlərdə məsələn, hələ də siz öyrənirsiniz mi, belə demək olar mı? Um, yeah, of course, I'm uh, learn, still learning all the time. Uh, the, the difficult part is to, um, to be able to, to use uh, what you've learned in your games and this, that's something that I and also others uh, don't find easy always know more than you're able to uh, to show in the games um, but yeah i feel that uh, learning i'm uh, improving and uh, as yeah i feel that that's motivation enough to <laughs> to keep going Əslində, nə deyə bilərəm, bəli, təbii ki, mən daim həm öyrənir, həm də üzərimdə daimə işləyirəm. Müəyyən sahələr var ki, hələ də tədqiqatı ilə araşdırması ilə məşğul olurum. Amma bu, ən çətin məsələ öyrəndiklərimin sırf löfədə tədbiqidir. O da nəyə görə? Mənim rəqiblərim demək olar ki, çox zaman gedəcəyim gedişləri demək olar ki, loru dedəcək, yaxalı və tuta bilirlər və bu da təbii ki, öz növbəsində müəyyən çağırışlara səsləyir. So if we don't have any questions, we congratulate the winner, Magnus. Allah bəs olaru yoxsa, Magnus Kalsani bir də algışlarla təbrik edirik.